ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എയ് മീഡിയ ഫുഡ് കോർട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എന്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇന്ന് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഒരു ഫ്രൈഡ് റൈസ് തയ്യാറാക്കാം അട്ടിപ്പൊളിയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക ഇതിനായി ഞാൻ ഒരു കിലോ ബസ്മതി റൈസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഉപ്പിട്ട് തിള തിളച്ച വെള്ളമാണിത് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് സ്പൈസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സ്പൈസസ് നമുക്ക് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ മേടിക്കാൻ കിട്ടും കുരുമുളക് ഏലയ്ക്ക ജാതിപത്രി പട്ട പെരുഞ്ചീരകം ഗ്രാമ്പു എന്നിവയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഈ തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം കുറച്ച് നെയ്യ് ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീര് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം നാരങ്ങ നീര് ആ ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീര് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബസ്മതി റൈസ് ആണ് റൈസ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കയ്യിലൊന്നും വെള്ളം തെറിച്ച് വീടരുത് സൂക്ഷിച്ച് വേണം ഇടാൻ തിളച്ച വെള്ളമാണ് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് രണ്ട് ക്യാരറ്റ് പതിനഞ്ച് ബീൻസ് നാല് പച്ചമുളക് ഇത്രയും കൂടി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പാകമായത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് ഞാൻ ആ നെട്ട് ഭാഗത്ത് വെച്ചൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തതാണ് ഫുള്ള് കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല നെട്ട് ഭാഗത്ത് മാത്രമേ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ആ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഇടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഈ റൈസിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം എന്ത് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇത് പ്രത്യേകം ഞാൻ എണ്ണയ്ക്കകത്ത് വഴറ്റിയോ നെയ്യിൽ വഴറ്റിയോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല സാധാരണ ചില എണ്ണയ്ക്കകത്തും എണ്ണയിലൊക്കെ വഴറ്റാറുണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അടിയിൽ പിടിക്കാതിരിക്കാനാണ് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ പറയുന്നത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഞാൻ നോക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെള്ളം വെള്ളം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് വെക്കാം വെള്ളം ഉണ്ട് പരുവായോ എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ആ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ആ പച്ചമുളകൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലയോ നമുക്ക് കോരി മാറ്റാം കുറേച്ച് കുറേച്ച് കോരി മാറ്റണം ആ കോരി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നമുക്ക് അടുത്ത ജോലിയിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം നമുക്ക് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും കുറച്ച് മുന്തിരിങ്ങയും കൂടി നമുക്ക് വറുത്ത് കോരി എടുക്കാം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ച് നമുക്ക് മുന്തിരിങ്ങയും അണ്ടിപ്പരിപ്പ് നമുക്ക് വറുത്ത് കോരാം ആദ്യം ഞാൻ മുന്തിരിങ്ങയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് വേറെ വറുത്ത് എടുക്കുകയാണ് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ അതാണ് നല്ലത് രണ്ടല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് രണ്ട് രീതിയിൽ ആയി പോവും ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കരിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നല്ല പൊങ്കി പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് വണ്ടിപ്പരുപ്പും ഒരുപാട് അങ്ങ് കരിഞ്ഞൊന്നും പോവരുത് സിമ്മിലിട്ടിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ ഇനി നമുക്ക് ഒരു നാല് സവാള ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം അത് കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇതളുകളാക്കിയിടുക നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ റൈസിൽ എല്ലായിടവും കിടക്കും അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമുക്കത് കുറേച്ചായിട്ട് നമുക്ക് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം അത് നെയ്യിൽ തന്നെ വറക്കുന്നതാണ് നല്ലത് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് 
ആ ബ്രൗൺ നിറമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ചരുവം അടുപ്പിലോട്ട് വെച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ റൈസ് ലെയറാക്കി എടുക്കാം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നെയ്യ് ഒഴിക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ അടിക്കൊന്നും പിടിക്കാതിരിക്കാനാണ് അത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിങ്ങയും കുറച്ച് വറുത്ത് കോരി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ സവാളയും കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ലെയറാക്കാനായിട്ട് റൈസ് കോരി തട്ട് തട്ടുകളാക്കി വെക്കാം ഇനി വീണ്ടും നമുക്ക് സവാളയും അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിങ്ങയൊക്കെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി കുറച്ച് തീയാണ് തീയ അടിയിൽ വരാവൂ കൂടുതൽ തീ വരരുത് ചെറിയ തീയിൽ വേണം ഇനി തിരിക്കാൻ അതിൻ്റെ മേളിലായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത ലെയർ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മേളിലായിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള സവാള വറുത്ത് കോരി ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പൊക്കെ ഇട്ട് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇത് അടച്ചു വെക്കാം ഇവിടെ ഫ്രൈഡ് റൈസ് റെഡിയായിട്ടുണ്ട് നല്ല മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചിക്കൻ കറി കൂട്ടി കഴിക്കാൻ സൂപ്പറാണ് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പുള്ള വീഡിയോ ചിക്കൻ കറിയുടെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം